कक्षा दस में पढ़ी रहेगा विद्यार्थी भाई बहनी वालों आज हम कक्षा दस को विज्ञान तथा प्रविधि विषय को एकाए पंद्रह में रहेगा रासायनिक प्रतिक्रिया को नौ खंड प्रस्तुत करने के लिए कुछ यो नौ खंड में हम विशेष तथा अम्ल सार प्रतिक्रिया लाई आगाडी बढ़ाओ देशों अब वो पहली लोगों रोता अम्ल और सार नहीं क्यों भन्ने कुरा समझिनु पर्यो है कक्षा 8 मा पढेको अब 9 मा पढेको छ नि अगे बड्दा 10 मा फेरि अम्ल समझिनु पर्यो धातु वा धातु जस्तै व्यवहार गर्ने रेडिकल ले विस्थापित गर्न सक्ने एक वा एक भन्दा बढी हाइड्रोजन का परमाणुहरु भएको यौगिक लाई अम्ल भनिन्छ जसले पानीमा घुल्दा हाइड्रोजन आयन दिन्छ लामो रहेछ कुरा त एला बुझ्नु भन्दा पहिले त यस केही उदाहरणहरु हेरौं न जस्तै हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यसको मोलिकुलर फर्मुला HCl सल्फ्युरिक अम्ल H2SO4 नाइट्रिक अम्ल HNO3 एसिटिक अम्ल CH3COOH अनि त्यस्तै कार्बोनिक अम्ल H2CO3 फस्फोरिक अम्ल H3PO4 इनीहरु अम्ल हुन् अनि सबैमा अम्ल त लेखेकै छ नि हैन कि त एसिड लेखिन्छ कि अम्ल लेखिन्छ अंग्रेजीमा एसिड नेपालीमा अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्युरिक एसिड यसरी एसिड एसिड भनेपछि त एसिड त चिनी हालिन्छ हैन शब्दमा छ भने चाहिँ चिनिन्छ तर यो परिभाषा अनुसारको यसको कुरा बुझौं न हैन धातु वा धातु जस्तै व्यवहार गर्ने रेडिकलले विस्थापित गर्न सक्ने एक वा एक भन्दा बढी हाइड्रोजन परमाणु भएको यहाँ हेर्नु सबैमा हाइड्रोजन छ इसमें 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 यू हाइड्रोजन हो यू इसमें इसमें यू हाइड्रोजन लाये धातु ले विस्तापित करने सकता वह कुने रेडिकल ले विस्तापित कर सकता जल्दी धातु जस्ती व्यवहार कर सकता यू हाइड्रोजन लाये यदि सोडियम बनी धातु ले विस्तापित करें बनी एनएसीएल सोडियम क्लोराइड बन क्याल्सियम रे विस्थापित गरे भने CaCl2 क्याल्सियम क्लोराइड बन्छ यो 2 त भ्यालेन्स एक्सचेन्ज गर्दा आको त्यसै गरेर यदि एल्युमिनियम रे यो हाइड्रोजन ला विस्थापित गरे भने AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड बन्छ एल्युमिनियम को भ्यालेन्स 3 एला दियो क्लोरिन को 1 एला दिनु पर्यो नि यसरी यो हाइड्रोजन ला धातु ले मात्र हैन धातु जस्तै व्यवहार गर्ने रेडिकल ले पनि हटाउन सक्छ भनेको जस्तै धातु जस्तै व्यवहार गर्ने रेडिकल अमोनियम छ नि त अमोनियम ले चाहिँ ए हाइड्रोजन ला हटायो भने अमोनियम क्लोराइड हुने भयो NH4Cl दुईटैको भ्यालेन्स 1 1 भएको हुनाले नो एक्सचेन्ज भयो हैन अब त्यस्तै सल्फ्युरिक एसिड हो नि त्यही हो नि ताल अब यदि हाइड्रोजन लाई सोडियम ले हटाउँछ भने Na2SO4 अनि यो हाइड्रोजन लाई सोडियम को सट्टा यदि अर्को ले हटाउँछ म्याग्नेसियम ले हटायो भने MgSO4 अब म्याग्नेसियम को सट्टा जिंक ले हटाउँछ भने जिंक जिंक सल्फेट यसैगरी नाइट्रिक एसिड मा यो हाइड्रोजन लाई पोटासियम भन्ने धातु ले हटायो भने KNO3 अनि क्याल्सियम ले हटायो भने CaNO3 होल 2 यो होल 2 यो 2 एता उति आएको जे सबै भ्यालेन्स एक्सचेन्ज गरेको सिल्भर ले हटायो भने सिल्भर नाइट्रेट यसरी एसिटिक एसिड मा यो हाइड्रोजन लाई सोडियम ले हटायो भने सोडियम एसिटेट हुने भो अब सोडियम को सट्टा क्याल्सियम ले हटायो भने क्याल्सियम एसिटेट हुने भो यहाँ नेरी फर्मुला मा केही परिवर्तन हुन्छ देखिन्छ नि यो त भ्यालेन्स एक्सचेन्ज गर्दा आएको मात्र हो नि क्याल्सियम को भ्यालेन्स 2 एल लाई दिएको हैन अनि यहाँ अर्को कुरा पनि छ है के भने यस पछाडी भन देखि यसले एसिड ले चाहिँ पानी मा घुल्दा हाइड्रोजन आयन दिन्छ भनियो जस्तै भन्नु हाइड्रोक्लोरिक एसिड घुल्यो भने हाइड्रोजन आयन र क्लोराइड आयन बन्छ अनि सल्फ्युरिक एसिड घुल्यो भने हाइड्रोजन र सल्फेट आयन बन्छ नाइट्रिक एसिड भने हाइड्रोजन र नाइट्रेट आयन बन्छ अनि एसिटिक एसिड पानी मा घुल्दा हाइड्रोजन आयन र एसिटेट आयन बन्छ कार्बोनिक एसिड बाट हाइड्रोजन आयन कार्बोनेट आयन अनि फस्फोरिक एसिड बाट हाइड्रोजन आयन र फस्फेट आयन बन्छ यसरी अम्ल भनेको त्यो यौगिक हो जसमा हाइड्रोजन हुन्छ त्यसलाई धातुले हटाउन सक्ने हुन्छ अनि अर्को रेडिकल पनि हटाउन सक्छ अनि अर्को कुरा यसले पानीमा घुल्दा हाइड्रोजन आयन दिन्छ हेर न सबैले हाइड्रोजन आयन दिएछ यो अम्लको परिचय हो यदि भनेपछि त नाम पनि थाहा भयो अब रिएक्सन हामीले सजिलो हुन्छ है अब छार बुझ्नु पर्यो नि छार भने के भने छार त अलिक सजिलै बुझ्न सकिन्छ धातुको अक्साइड हाइड्रोक्साइड र अमोनियम हाइड्रोक्साइड लाई छार भनिन्छ जसले अम्लसँग प्रतिक्रिया गरी लवण र पानी मात्र बनाउँछ त्यो बाहेक अरु केही बनाउनै सक्दैन भनेपछि धातुको अक्साइड छार हो भने चाहिँ कस्तो भन्दा जस्तै सोडियम अक्साइड सोडियम र सट्टा क्याल्सियम अक्साइड म्याग्नेसियम अक्साइड पोटासियम अक्साइड एल्युमिनियम अक्साइड जे पनि हुन सक्छ अनि त्यसै अर्को एक्जामपल दिउँ न सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइडको सदा क्याल्सियम म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड हुन सक्छ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हुन सक्छ मेटलको 
अक्साइड वा हाइड्रो अक्साइड हमें सार भाई क्यासिम हाइड्रो अक्साइड पोटासिम हाइड्रो अक्साइड मेटल को हाइड्रो अक्साइड भो अमोनियम हाइड्रो अक्साइड यह मेटल को हाइड्रो अक्साइड होने यह एक्सेप्सन भमोनियम हाइड्रो अक्साइड मेटल जस्ते व्यवहार करने रेडिकल को हाइड्रो अक्साइड अभी अर्क एल्युमिनियम अक्साइड मेटल को अक्साइड ये सब छार हु इस दुईटा चीनी सके अब अम्ल छार प्रतिक्रिया बने के हम के भन्न सक अम्ल ने छारसंग प्रतिक्रिया कर तटस्थ यौगिक न तो अम्लीयपना न छारिएपना तटस्थ यौगिक के लवण र पानी बंद रो प्रतिक्रिया अम्ल छार प्रतिक्रिया भाई अब इस सजिलो गरी समझ को लगी अम्ल प्लस छार के बन लवण र पानी रिएक्टेन्ट अम्ल रार प्रोडक्ट लवण र पानी ल अब एटा एक्जापल हाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ अम्ल लिखा सीधे अम्ल बने चीनी हो सोडियम हाइड्रोक्साइड मेटल को हाइड्रोक्साइड छार भो अम्ल छार प्रतिक्रिया भो कसरी हो भादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैं घोक्ने याद करने भाई एचसिएल अभी अर्क सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम को एन ई हाइड्रोक्साइड को ओएच सोडियम को भैलेन्सी वन हाइड्रोक्साइड को वन इक्वल भैलेन्सी नो एक्सचेंज अब यह रिएक्सन कसरी हो भाई अम्ल छार रिएक्सन होता अम्ल में भग हाइड्रोजन लार धातु ले वा धातु भाग ने हटा सोडियम ने हाइड्रोजन हटा इस हटा है हटाए पे सोडियम ने हाइड्रोजन को ठाव लिदा एनएसिएल भैन सोडियम को भैलेन्सी वन क्लोरिन को भैलेन्सी वन इक्वल भैलेन्सी नो एक्सचेंज अब हटे हाइड्रोजन यहाँ भैया हाइड्रोजन रक्सिजन मिले के बन दोसों प्रोडक्ट तो पानी हो यो लवण हो मेटल यो हाइड्रोजन लटा लवण बन अर्क पानी बन है ये आप बैलेंस अक्सिजन एक अक्सिजन एक हाइड्रोजन दुई हाइड्रोजन यहाँ रहा गए दुई क्लोरिन एक क्लोरिन एक सोडियम एक सोडियम इसी अम्ल छार प्रतिक्रिया होब हमी प्रोडक्ट को नाम देख्पर् सोडियम क्लोराइड है सोडियम क्लोराइड रानी बुझियो नहीं अज एक्जापल लिऊ न अब यहाँ एक्जापल का एक्जापल इसो करते प्क्टिस हो प्क्टिस एकदम जरूरी है क्यासिम अक्साइड राइड्रोक्लोरिक अम्ल अब यह देखने साथ तिमें के बुझ क्यासिम मेटल हो मेटल को अक्साइड छार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सीधे अम्ल अम्ल छार प्रतिक्रिया हो कसरी भादा क्यासिम को सीए अक्साइड बने को ओ दुईटे को भैलेन्सी टू टू इक्वल भैलेन्सी नो एक्सचेंज प्लस अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो हमें या, याद कर एचसिएल अब यह अम्ल छार चिने पी के बन लवण रानी यो हाइड्रोजन लल्ले हटा भाई क्यासिम ने हटा क्यासिम ने हाइड्रोजन को ठाव लिंता सीएसिएल क्यासिम को टू भैलेन्सी क्लोरिन दिपे क्लोरिन को वन दिपरेन सीएसिएल टू भाई अर्क प्रोडक्ट के बन पानी एस टू अब हमें बैलेंस कर अक्सिजन एक अक्सिजन एक हाइड्रोजन दुई हाइड्रोजन यहाँ एक मत यहाँ अगड़ी दुई राख् पे नई राखे अब हाइड्रोजन बैलेंस भो क्लोरिन दुई क्लोरिन दुई ठीक क्यासिम एक क्यासिम एक ठीक अब इसको नाम के क्यासिमस क्लोरिन मिले क्यासिम क्लोराइड रोक पानी अर्क कार्बोनिक अम्ल रोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन के होनी यह तो सब घोक हो कार्बोनिक अम्ल को याद करो एस टू सी ओ थ्री है सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें सोडियम को एन एक् हाइड्रोक्साइड को ओएच लेख दुईटे को भैलेन्सी वन वन भाग इक्वल भैलेन्सी नो एक्सचेंज अभी अम्ल नहीं हो यो सोडियम हाइड्रोक्साइड मेटल को हाइड्रोक्साइड छार हो अम्ल छार प्रतिक्रिया भर चीनी हो अब सोडियम ने हाइड्रोजन को ठाव लिंक एनएसिओ थ्री सोडियम को भैलेन्सी वन कार्बोनेट को टू टू तो इसलिए दिवप सोडियम लाइन यहाँ टू राख दी अब अर्क बनने चीज के पानी अब करेक्ट फर्मुला इक्वेसन लेखे बैलेंस करो अक्सिजन एक कार्बोनेट को अक्सिजन में गन दिन क्यों ढिक्क कार्बोनेट दुई तीर कति संख्या में छह हेने अक्सिजन एक अक्सिजन एक हाइड्रोजन दुई यहाँ हाइड्रोजन एक यहाँ दुई तीन भो बी जोड़ी यहाँ दुई राखे पैले जोड़ी बनाऊ अब हाइड्रोजन दुई दुई चार लेफ्ट हेन्ड साइड तीर अब यहाँ तो फिर दुई मत है तेल अगड़ी दुई राख के चार भो हाइड्रोजन मिलो अक्सिजन बिग्रियो कि हेन पर्यटन अक्सिजन दुई अक्सिजन यहाँ दुई ठीक है अक्सिजन हाइड्रोजन मिले पे कार्बोनेट एक कार्बोनेट एक अभी सोडियम दुई सोडियम दुई ठीक है अब इसको नाम के सोडियम कार्बोनेट रानी अब तेसरो फेरिक अक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 
फेरिक फेरस मेटल हो मेटल को अक्साइड बेस हो फेरिक अक्साइड भाई फेरिक भन्ना तीन बैलेन्सी अस दुई हो आइरन को तीन अक्सिजन को दुई भो है असले आइरन को तीन अक्सिजन लक्सिजन को दुई आइरन लिखो ये फेरिक अक्साइड भो प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमें घोक याद ही करूँ अब बन के लवण रानी लवण कसरी बन यो आइरन ने हाइड्रोजन को ठाव लिने वो है एफिशीएल होने वो एफी को बैलेन्स यहाँ इक फेरिक यहाँ पर फेरिक क्लोराइड हो आइरन को बैलेन्स तीन क्लोरिन क्लोरिन को वन दून पेन दोसों प्रडक्ट तो पानी हो अब बैलेन्स कर अक्सिजन एक अक्सिजन तीन ते यहाँ अगड़ी तीन राख्पर् धनी बैलेन्स हो तीन राखे तीन राख हाइड्रोजन को पाल तीन दुना छ यहाँ हाइड्रोजन एक मत इसको अगड़ी छ राख्पर् छे अब हाइड्रोजन और अक्सिजन बैलेन्स हो क्लोरिन तीन यहाँ कति क्लोरिन क्लोरिन यहाँ अगड़ी दुई राख्पर् अब यहाँ दुई राखे मैं थ्री टू जै सिक्स क्लोरिन छा भो आइरन टू भाव यहाँ प्रोडक्ट के भो फेरिक क्लोराइड है फेरिक क्लोराइड रानी लर्क लाइन स्नेक लाइम प्लस नाइट्रिक एसिड स्नेक लाइम को तो याद ही करूपर् सीएओएच होल टू नाइट्रिक एसिड को के भाई नाइट्रिक एसिड को एचएनओ थ्री अब रिएक्शन होता के बन क्यासिम ने हाइड्रोजन को ठाव लिदा सीएनओ थ्री अब यहाँ क्यासिम को बैलेन्स टू नाइट्रेट लिखा नाइट्रेट को वन तो दूपरेन क्यासिम को नाइट्रेट लिदा खेल ब्रैकेट राखे दूनपर् है क्योंकि रेडिकल बैलेन्स दिता ब्रैकेट राखने अब अर्क पानी भाई अब अक्सिजन एक यहाँ अक्सिजन दुई ये नाइट्रेट नाइट्रेट करने इसको अक्सिजन निले छुट्टे पारे नगर्ने अक्सिजन एक यहाँ अक्सिजन दुई तेल यहाँ तो दुई चाहिए दुई यहाँ राखें हाइड्रोजन कति वो दुई दुना चार अब यहाँ हेर हाइड्रोजन यहाँ एक रुई ले तीन भो अभी लेफ्ट हेन्ड साइड में बिजोड़ी ये तो जोड़ी नहीं थी यहाँ हो बिजोड़ी भग एक इसको अगड़ी दुई राख चार हो हाइड्रोजन दुवे तीर मिलो नाइट्रेट दुई नाइट्रेट दुई क्यासिम एक क्यासिम एक अब बनो कि क्यासिम नाइट्रेट है ना? अनि पानी ल अब अर्क रिएक्शन हर सल्फ्युरिक एसिड र सोडियम अक्साइड सल्फ्युरिक एसिड को एस टू एसओ फो सोडियम अक्साइड सोडियम को एने अक्साइड बने अक्सिजन मिले सोडियम को बैलेन्सी वन अक्सिजन को टू सोडियम लिखा है अभी अब बनने के भादा यो अम्ल हो यो छार मेटल को अक्साइड बेस है छार तेल सोडियम ने हाइड्रोजन को ठाव लीएर एनएसओ फोर लेख्पर् सोडियम को वन बैलेन्स इसलिएन सल्फेट को टू इसलिएपर् एन ए टू एसओ फोर सोडियम सल्फेट को करेक्ट मलिकुलर फर्मुला अर्क बनने पानी हो अब बैलेन्स करने अक्सिजन एक या अक्सिजन एक ठीक है सल्फेट सल्फेट गई अभी हाइड्रोजन दुई हाइड्रोजन यहाँ दुई छ ठीक है अब सल्फेट एक सल्फेट एक ठीक है सोडियम दुई सोडियम यह तो बैलेन्स ही इसको नाम सोडियम सल्फेट अर्क पानी अब अर्क हेम कस्टिक सोडा प्लस कार्बोनिक एसिड दुटे याद कर फर्मुला कस्टिक सोडा बने एनएओएस हो कार्बोनिक अम्ल बने एस टू सीओ थ्री अब यह कस्टिक सोडा मेटल को हाइड्रोक्साइड बेस भो यो एसिड भ एसिड बेस रिएक्शन सोडियम ने हाइड्रोजन को ठाव लिदा एनएसिओ थ्री तर सोडियम को बैलेन्स यू वन दिपरेन कार्बोनेट को टू एल सोडियम लिखा एन ए टू सीओ थ्री अभी दोसरो प्रोडक्ट वाटर भो अब यहाँ अक्सिजन एक यो कार्बोनेट कार्बोनेट करने अक्सिजन छुट्या नगर्ने अक्सिजन एक यहाँ अक्सिजन एक हाइड्रोजन दुई हाइड्रोजन दुई रे तीन तेल यहाँ अगड़ी बिजोड़ी भगना दुई राखे दुई दुई चार भो लेफ्ट हेन्ड साइड में यहाँ भी दुई राखे वी दुई दुन चार होक्सिजन बिग्रियो कि फिर अक्सिजन हेरे अक्सिजन दुई अक्सिजन दुई ठीक अब कार्बोनेट कार्बोनेट एक एक वा सोडियम टू सोडियम टू ठीक है इसको नाम सोडियम कार्बोनेट अभी अर्क के हो भा पानी ल तो भाई बहनी निके लमो रि जटिल जस्तु देखिने प्क्टिस लमो भाई क्लास मात्र हो रा प्क्टिस अम्ल छार प्रतिक्रिया अब सीधे आज ल